Xin ai đó ghé đây Mượn bờ vai mỗi ngày Lúc mất bênh rồi bời Lúc chán chê cuộc đời Chuyện tôi muốn nói đây Về những ngày đắng cay Những giấc mơ không thành Tự tình lúc không giờ Có những thứ mất đi rồi Ta mới cảm thấy nuối tiếc Vì không biết trân trọng Nhưng có những thứ mất đi rồi Ta mới nhẹ nhõm nhận ra Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó Từ lâu lắm rồi Em chưa có thấy lá thư nào mà dài như lá thư này Mấy chưa Ba Trang à Thánh thần thiên địa ơi lên phường trình bày hái gì vậy <cười> Đây là một người có lộ trình rất phức tạp về tình ái nha ừ. Nhưng em có thể túm lại nguyên cái chủ đề ngày hôm nay là 2 cộng 1 bằng 0 Ok Hiểu ừ. 2 cộng 1 sẽ không bao giờ nên được một câu chuyện Thế là bạn có người thứ ba xen vô đúng không hay là bạn là người thứ ba? À, bạn là người tạo ra người thứ ba và tạo ra tất cả những vấn đề Ủa vậy nó má, má chung của mấy đứa này đẻ ra mấy đứa này hết rồi. Thôi mà chị Tại 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 tạo ra rồi Đây là một người đàn ông 28 tuổi Vừa có ừ. vợ con mà vừa có một người yêu Một tình nhân Vô cùng 28 chịu ánh tuổi. Ừ. Bạn làm cái giống gì mà mới 28 tuổi đã có vợ với con rồi Ơ à, thì, thì bạn kết hôn Em thấy 27, 28 kết hôn là quá trẻ Trời ơi hâm thấm cũng nít lạch Thế bao nhiêu mới là trưởng thành Ai đụng nữ nhưng mà 23 Chị là nghịch lý lắm nha Lần trước có một bạn 18 tuổi viết thơ Chị nói là 18 tuổi đã làm được đủ thứ rồi Trưởng thành lên, trải đời đi Xong 28 ừ, tuổi, 10 năm sau người ta có vợ con Chị nói là cô trẻ con này còn đi chơi Trải nghiệm trước vào tuổi 18 28 là tận hưởng và chiêm ngẫm Và 28 đang là cái độ tuổi Ôi con trai 28 nó ngu lắm rồi nó lấy cái gì Rồi được rồi, rồi lấy rồi Rồi sao có bầu phải không? Ai, vợ Đúng có à. bầu mình có bầu và mình chán mình mệt mỏi ngày dây dứt túm lại lá thư vậy mà em phải đọc sơ sơ chị mới hiểu được cái câu chuyện hay hấp dẫn chào chị trinh vô tình một ngày nọ em lướt youtube em thấy chương trình tự tình lúc không giờ của chị em đã xem em thấy chương trình hay ý nghĩa em xem hết tất cả các số đã phát sóng đến giờ là tập thứ 13 lúc mà bạn coi á năm ngoái là tập thứ 13 chị Em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên viết thư hay không Nhưng trong lòng em cũng lúc nào Luôn mang một sự dây dứt Mong nhận được sự chia sẻ để cảm thấy được nhẹ lòng Và em phát hiện người ta viết cho mình luôn luôn có cảm giác họ sẽ không được đọc đâu Vì nhiều lắm Nhưng họ viết cho đã cái nư Để nhẹ đi cái gánh nặng thôi Em là Nam Năm nay 28 tuổi đã có gia đình một vợ Và gần đây vợ em vừa hạ sinh thêm một bé trai Thêm một bé trai Em nghĩ là đã có một bé rồi Cách đây hơn một năm trước, em và vợ em có trục trặc giai đoạn ấy khi em đi chơi nhiều hay đi ca hát Và chuyện gì đến cũng đến, em quen một cô gái làm trong ấy Làm trong ấy ừ, Theo em nghĩ đó. là làm trong, trong trọng. quán karaoke Em và cô ấy yêu nhau, sau đó cô ấy không làm ở trong ấy nữa Mà ra ngoài thuê phòng trọ, ở cùng em Em phải sắp xếp vừa bên cô ấy, vừa bên gia đình vì trách nhiệm của một người cha mà Nhưng vì kinh tế em không tốt, nên em vừa lo cho gia đình, vừa lo cho cô gái ấy Nên cuộc sống của Cô ấy em không mang đến những gì như cô ấy mong đợi Đã bốn lần cô ấy trốn em về làm công việc cũ Và mỗi lần như vậy em đều tốn 5 triệu chuột cổ ra Lúc đấy em tức, em khó chịu lắm Nhưng mà về đến phòng trọ thì mọi sự tức tối tan biến hết Em và cô ấy yêu nhau thấm thoát tính đến thời điểm Chính thức xa nhau là 14 tháng Đến hiện tại em và cô ấy xa nhau được 3 tháng rồi Nghĩa là mối quan hệ bây giờ khi mà viết lá thư đã xong Khi ở bên cô ấy được 4 tháng Em kiếm cớ là đi công tác xa nên một tuần chỉ về được một hai ngày Hay chỉ để một đêm Rồi em về bên gia đình em Cũng là cũng vung vén sắp xếp Em thật tệ và xấu xa lắm đúng không chị Em đã từng đấu tranh lý trí rất nhiều là phải dừng lại từ sớm chứ không được đi quá xa Nhưng em không làm được Miễn xa cô ấy 4-5 ngày Thì là em có cảm giác nhớ lắm và đặc biệt luôn sợ cô ấy về làm công việc cũ Và cứ như thế thì kéo dài hết một năm Nhưng những lúc em không về bên cổ em uh, 
Cô ấy cho em được những cảm giác mà vợ em không mang được đến cho em Không phải là tình dục chị nha Cô ấy rất kém trong chuyện ấy Nhưng cô ấy cho em được sự thấu hiểu Cô ấy rất hiểu em Em định làm gì hay chỉ cần qua ánh mắt là cô biết em muốn gì Cái cảm giác mà xưa giờ em không có được Sự quan tâm Những lúc em đau đầu hay bị té xe Cô ấy thấy em như thế, cổ đau, cổ khóc Cô ấy nấu cho em những bữa ăn rất tiết kiệm Nhưng đầy đủ bữa ăn của một gia đình mà cái gọi là gia đình không có được Em nhớ có lần tay em bị đứt Khi ngủ cô ấy cầm tay em Vì sợ em ngủ không hay va vào tường Quơ lung tung, bị đau và bị chảy máu Cô ấy không ngọt ngào với em Nhưng những câu cô ấy nói ra toàn là những câu em muốn nghe Có thể gọi cô ấy là một người phụ nữ của gia đình rất tuyệt vời Những lúc em đi làm về khuya 2-3 giờ sáng cô vẫn thức đợi cơm và làm đồ uống cho em Những lúc bên cô ấy Những bộn bề của cuộc sống Stress đều tan biến Cô ấy và vợ em là hai thái cực rõ ràng Bên vợ thì em không có những điều đó Có phải vì những yếu tố như thế Mà em đã đi quá xa không Một người con gái sống trong một căn phòng nhỏ Gần một năm trời Đã dần thay đổi theo thời gian Không phải là cô ấy không quan tâm em Nhưng cái cô ấy muốn là tiền Em nhớ có lần em đi làm Cô ấy ở nhà trốn đi làm Em về đột xuất nên em đã phát hiện trong cơn nóng giận em không kiềm chế được cảm xúc của mình Thượng cẳng tay hạ cẳng dân với cô ấy Hậu quả là cô bầm mặt và mắt Nhưng cô ấy vẫn không bỏ em đi Vẫn như vậy Rồi tụi em bình thường Những lúc nghĩ lại em rất tội vợ của em Em muốn dứt ra nhưng em không làm được Xa cổ là em lại nhớ Nhớ đến những gì cô ấy làm cho em Tết đến em về bên gia đình Cô ấy vẫn căn phòng ấy lủi thủi đợi em Cô ấy làm như vậy Em càng thấy thương hơn nhưng cách đây 4 tháng cô ấy dần thay đổi Thay đổi rất nhiều Cô ấy có nhiều bí mật hơn Điện thoại dần khóa lại tất cả Mà em không thể nào cầm lên được hay mở khóa màn hình Cô ấy có những chuyến về quê thường xuyên hơn Sự quan tâm lo lắng dần mất đi Và hay tắt điện thoại hơn Em nhớ có lần em lại về đột xuất Em gọi cô không nghe Nhưng đến vài giờ sau cô ấy nói là cô ấy ngủ Hay đang ở trong phòng Nhưng lúc đó em đang đứng trước cổ phòng Cô ấy lại thay đổi ổ khóa Lúc ấy cảm xúc trong em như suy sụp Trái đất như sụp đổ, sự gian dối Không biết giờ này cô ấy bên ai làm gì Nhưng em nghĩ lại cái mà em nói dối cô ấy cũng đâu có nhỏ Nên dần dịu lại Từ đó nhiều rạn nước hơn, em ít về hơn Đến thời điểm này thì vợ em mang bầu bé thứ hai Điều gì đến cũng phải đến Và một buổi tối cách đây 4 tháng em về thăm cô ấy Cô ấy không có nhà, tắt điện thoại khoảng 3 tiếng Đến khi về cô ấy không giải thích gì Em cố nghe câu giải thích nhưng lại thất vọng và rồi em dừng lại một mối quan hệ suốt 14 tháng mà không mang lại kết quả đi đâu về đâu Em mang lại sự giả dối với hai người phụ nữ trong suốt hơn một năm Em thấy em thật đáng bị người đời dây trách Khi chạy theo những phù phiếm mà mãi mãi không bao giờ có được Đến giờ thì em đã chia tay cô ấy được 3 tháng Nhưng trong 3 tháng qua chưa bao giờ em ngừng nhớ về cô ấy Nhớ về những gì cô đã hy sinh Và những gì cô ấy đã làm cho em Còn những điều cô ấy đã đối xử với em Đặc biệt trong hơn 2 tuần qua một ngày 24 giờ cô ấy ở trong não của em đã hơn 20 tiếng rồi Em biết em đã quá sai và đi quá xa Nhưng bây giờ em phải làm gì đây? Nói xíu về vợ em thì cô ấy cũng hy sinh thanh xuân cho em Hai thằng nhóc khấu khỉnh và rất đáng yêu Nhưng cảm giác yêu em đã mất Điều còn lại trong em bây giờ là trách nhiệm thôi chị ạ à. Mong nhận được sẽ chia từ chị hai mươi tám tuổi đó là vì sao mà chị nói là hai mươi tám tuổi là độ tuổi kết hôn nói chung á và đặc biệt là nam giới việt nam nó hơi hơi sớm tại vì các bạn nghĩ coi nè cái cái độ tuổi đáng lẽ là trải nghiệm phong hóa yêu đương thì ở việt nam mình thì mười tám tuổi các bạn đang lo học lo thi cử dồn cho việc học rất là nhiều tình yêu lúc đó cũng phất phất qua thôi các bạn chỉ có vài năm sau đó để hiểu hơn về ái tình để hiểu hơn về tính cam kết trong và hiểu hơn về cái sự tôn nghiêm trong phẩm giá đàn ông à, cái khái niệm này nghe lạ quá mình nói phẩm giá phụ nữ thì đàn ông cũng có phẩm giá và cái nỗi đau của bạn đó, thì chị hiểu được bạn phẩm giá của bạn đang bị trà đạp sự tôn nghiêm của bạn bị bẻ gãy bằng một cân nghiện ví dụ như là chị bị hút thuốc 
thì những thứ mà nó gây nghiện cho mình á mình có thể tả đến sáng cái sự khoan khoái và dễ chịu của nó như bạn đã kể về người tình của mình cái đó chị hiểu nhưng mà cái độc tố trong thuốc lá trong những chất gây nghiện cũng như trong những cuộc tình hay là những mối quan hệ gọi là toxic relationship thì đây có đầy đủ dấu hiệu của một mối quan hệ đầy độc tố nó đã đầu độc bạn nhưng mà những thứ gây độc cho mình những thứ gây đau thương cho mình á nó sẽ là những thứ khiến cho mình nhớ nhiều nhất thì cái này uh, miêu cũng mong là mấy bạn nữ coi chương trình thì dẫn đến mấy biết đó cái người này có vợ có con rồi khi mà mình liên tưởng đến nếu mình là người vợ mà đã có con rồi mình sẽ dễ nổi giận với cái case này hơn nhưng mà chị uh, chị hiểu bạn chị không biết là đến lúc này thì vợ bạn có biết gì không khó lòng mà không biết lắm khó lòng mà không biết mối quan hệ hơn một năm trời và bạn đi suốt và bạn sống dàn trải hai máy ấm như vậy trừ phi là cổ là thuộc dạng mà mẹ trẻ mà thờ con ấy là dồn hết sự quan tâm lưu lưu tâm đến con mình còn nếu mà vợ bạn mà không biết gì thì cũng vấn đề của bạn không có nằm ở cái cô gái ở phòng trọ kia bạn sẽ quên không quên hẳn đâu bạn sẽ nhớ những ấn tượng đó sau này mối tình này sâu nặng đó thì mối tình này bạn đã phải hy sinh và đầu tư cho nó rất là nhiều giống như là cái cây cái hoa ở ngoài đời thì có đến hàng vạn bông hoa ở tất cả các quán karaoke có vài vạn cô tiếp viên nhưng cái cô tiếp viên mà do tiền mình chuột ra cái người phụ nữ do mình âu lo cho phẩm cách của họ do mình săn sóc họ ở bên họ thuê nhà cho họ thì tự dưng cái cây đó cái hoa đó cái người phụ nữ đó trở nên càng tăng giá trị đối với mình hơn bạn sẽ nhớ cô ấy nhớ những cử chỉ của cô ấy và bạn sẽ nhớ luôn cả cái ơn mà bạn đã hy sinh bạn đã làm cái này cái kia cho cô ấy cái thường mình hay nhớ cái người mà mình hy sinh vì người đó nhiều nhất bạn không phải hy sinh nhiều cho vợ cho nên bạn nhắc đến vợ rất ít trong lá thư chỉ đến chỉ chờ mãi cho đến mấy dòng cuối cùng thì ở uh, nhân tiện bạn có nhắc vớt qua thật là buồn cho cô vợ chả có gì nhiều để chồng nhắc đến mặc dù chị rất là tội cho bạn ừ, bạn đang bị lừa dối bạn mất thanh xuân bạn có hai đứa con đấy nhưng mà em gái ơi nếu mà có em gái nào ở cùng một cái câu chuyện một cái vị trí này cái ấn tượng về bạn không có cái gì trơn luôn không có một cái gì hết luôn không có một dòng đặc tả nào để tôi có thể hình dung ra người vợ đó chỉ biết một câu trách nhẹ nhẹ là không được quan tâm như thế ở nhà không có những bữa ăn như thế ở nhà hoặc không có những câu nói kịp thời đúng lúc vấn đề của bạn nam không nằm ở cái phần mà bạn mô tả rất nhiều tức là mối quan hệ đó vấn đề của bạn chỉ nghĩ nằm ở cuộc hôn nhân nếu cuộc hôn nhân không để trong bạn một khoảng trống quá lớn bạn đã không đi tìm để lấp đầy tội nghiệp bạn bạn uh, 28 tuổi đối với chị đối với chị miêu thì 28 tuổi bạn vẫn là đứa con nít thôi thật đứa con nít có con bạn chưa sẵn sàng cho những điều này bạn biết là nếu mà nói là hai nhóc của bạn kháu khỉnh thì chúng ta yêu trẻ con đấy trẻ con đứa nào chả kháu khỉnh đúng hồ gì là máu mũ ruột thịt của bạn nhưng rõ ràng là trong cái cân nhắc bạn trong cái tâm tình của bạn á cái tâm thế của người cha cũng chưa chiếm trọn lá thư này à, thì rõ ràng là bạn cái lúc bạn kết hôn và lúc bạn bạn làm cha bạn chỉ mới sẵn sàng về thể lý mà thôi nếu mà chị là chị của bạn chị sẽ khuyến khích bạn cùng ngồi xuống hoặc ngồi xuống một mình và ngưng tạm ngưng nghĩ về cái cô gái kia một chút xíu dành cho gia đình của mình dành cho người vợ của mình dành cho những lỗ hỏng đang dột ở trên cái mái nhà mình nửa tiếng suy nghĩ vấn đề của nó thật sự nằm ở đâu chị nghĩ rằng là uh, 
Ngay cả bạn trai cũng có thể đặt ngược lại vấn đề Bạn rất mâu thuẫn một mặt thì bạn nói là Cô gái kia là người phụ nữ của gia đình Bạn cho người phụ nữ như vậy là lý tưởng à Bạn cho người phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền của bạn mới là lý tưởng à Hay là bạn nghĩ rằng là tố chất của phụ nữ gia đình chỉ là nấu cho bạn được trọn vẹn một bữa cơm Nắm tay bạn để nó không va vào tường, cô có những cái tinh tế ý nhị đó Nhưng phẩm cách của một người phụ nữ trong gia đình Cô ấy sẽ bao giờ có được Vậy bạn nghĩ sao? Bây giờ giả sử không có hai nhóc Giải phóng cho bạn nhé Cho bạn đến với cô gái đó nhé Dám lấy cổ làm vợ không? Chàng trai ơi Chị thì Chị không được sinh ra trên đời Để làm nam giới Nhưng mà chị nghĩ Có một bài học chị được học từ ba của mình Mà chị nghĩ là có thể sang sẻ được với các bạn trai Những thế này chị cũng đưa vào tác phẩm của chị Đó là các chàng trai chúng ta nói rất nhiều về việc trở thành người hùng và đi cứu mỹ nhân Do đó các cô gái bán uh, uh, bán bar hớt tóc thanh nữ hay là mấy cô tiếp viên á Thì dễ được lòng các anh lắm Tại vì các cô luôn là nàng kiều Và các anh luôn có cảm giác mình là tự hải Thật sự mấy anh chị đến đến khoảng sợ khanh là cùng thôi cũng Chưa đến tự hải đâu à, Nhưng mà có, có được cái cảm giác là người hùng cứu mỹ nhân Nhưng mà trước hết Trước khi bạn định bay ra ngoài kia Trước khi bạn định mặc cái quần xịp ra bên ngoài quần jean Và tưởng mình là Superman Trước khi bạn Có cái khoái cảm bảo bọc và chở che Tiền kiếm còn chưa đủ chở che ai Tư cách làm chồng còn chưa có Mà đòi lập phòng nhì Baby nè, baby 28 tuổi nghe chị nói Trước khi học cách bay theo tình yêu chân chính của cuộc đời mình Thì bài học lớn của người đàn ông Đó là học cách chia tay cho đàng hoàng và phải phép Học cách chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình rồi hãng bay đi tìm cái đúng Hiện thời trong cuộc đời bạn chưa có cái đúng Người vợ của bạn cũng đang không làm bạn hài lòng Như một người vợ đúng như trong tâm tưởng của bạn Cô gái kia cũng không đúng là một nhân tình Một người yêu đáng để mà gắn bó Vậy thì hai mối quan hệ đó đều sai Vậy bạn hãy học cách chịu trách nhiệm cho những cái sai của mình Dàn xếp cuộc hôn nhân kia như thế nào Dàn xếp với chính cái lòng mình là nhớ nhưng có phải là tơ tưởng không? Bạn được quyền nhớ Dẫu đúng dẫu sai đó sẽ là một mối tình sâu nặng của cuộc đời bạn Hãy nhớ nó Nhưng đừng để nó tiếp tục đầu độc mình Như mười mấy tháng trời bạn sống bên cạnh cô gái đó Sự tôn nghiêm của bạn vào độ tuổi 28 Đã bị cô gái đó chà đạp đến không còn cái nịt Sự sáng suốt của người đàn ông lúc này là cần thiết Bạn sẽ vì cái gì? Điều gì trong thâm tâm bạn Được đặt cao nhất trong hệ giá trị nếu không phải là hai đứa trẻ nhục cảm thừa nhận đi Chứ chị thấy như trong thư thì hình như là Hai đứa trẻ không có miếng cân nặng nào đối với bạn hết trơn Bạn không hầu như không nhắc đến con Em nghĩ sao Trinh? Ừ, bạn nhắc đến hai từ khấu khỉnh Và em nghĩ là em trống rỗng Khi mà em em nghe lá thư này Nó giống như là lại càng củng cố một cái sự không tin Vào hôn nhân không tin vào những cái chân tình đã được hứa hẹn và không tin vào những cái sứ mệnh Mà những người đàn ông được tôn tạo lên để xây dựng thành Em lại bắt đầu tin vào những cái ngôn tình và những cái lát cắt Mà trong tâm tưởng của họ một cái nắm tay khi đang ngủ Lại trở thành một nàng kiều vĩ đại như vậy Và rồi trong cuộc hôn nhân tiếp theo của em Biết đâu chỉ cần một cái khăn mùi xoa trong một ngày trở gió thôi Em sẽ lập tức lùi về là một cô vợ mờ nhạt Cùng với hai đứa con chỉ được miêu tả là khấu khỉnh của mình thì nó chát chúa quá nhỉ uh-huh. Nhưng bảo là bỏ ngay thì cũng không thể Bảo là đồng cảm thì cũng không có đành mà từ chối Chị đồng cảm mà Chị vẫn ừ. đồng cảm mà Chị có điều May quá chị đang không ở trong bãi lầy của bạn Cho nên chị đang đứng ngoài rìa dọn vô Ờ đồng cảm quá e <cười> Thế thôi Chị không ai giải, không ai giải được bài toán này hết À, ngay cả trong họ hàng xa của em thì cũng đã có những trường hợp tương tự như vậy Và thậm chí là cô gái Bụng mang giả chữa vẫn chấp nhận cho anh chàng dẫn theo đứa con nhỏ xíu ở bên ngoài của ảnh về sống chung và chăm sóc mỗi ngày để ảnh có thời gian được xả stress cùng với người tình bé nhỏ ừ. Ừ. em thì thấy lạ kỳ họ cần một một đứa con chồng đến như thế à em không trả lời được có lẽ bởi vì 
em sinh ra thành thị Nơi có quá nhiều sự lựa chọn và sứ mệnh để theo đuổi Ngoài chuyện phải làm hài lòng một người đàn ông Nhưng ở ngoài kia á chị Em nghĩ rằng từ trong quảng cáo á Nhất là ở khu vực miền Tây Vẫn nhắm về thông điệp Hãy giặt đồ thơm để giữ chồng Hãy làm một bữa ăn ngon Hãy mua cái chảo này Để chúng ta có những bữa ăn Mà chồng bạn sẽ ở lại Trong những cái talk show mà em làm về phụ nữ Vẫn liên tục lấy chủ đề làm sao Để giữ gìn hạnh phúc gia đình Và cho anh ấy không có tình cảm ở bên ngoài Trói người đàn ông của mình lại Vậy vấn đề này hiển nhiên Vẫn là một điều Ưu tiên hàng đầu của phụ nữ để phấn đấu sao Nó nằm từ trong Sâu xa rồi ngày xưa trên xe đò người ta Muốn bán chạy cái gì người ta còn rao là Cô nào chồng bỏ chồng chê Mua cái này mua cái kia phát Chồng quay trở về Thì ngay từ cái lời rao dân giả Cho đến những cái TVC quảng cáo sau này Mình đã thấy rằng là Nó Đối với chị em mình thì mình nhìn vào mình gọi nó là vấn nạn Nhưng còn đối với họ Nó là nằm trong tiềm thức Nằm trong tâm thức của họ rồi nó cái Nằm trong cái hệ giá trị của họ rồi cái cuộc đấu tranh của người phụ nữ cuối cùng là để có được một tấm chồng để giữ được một tấm chồng và đôi khi phải bất chấp nhiều cái giá lắm và có thể là để giữ được một ông chồng kiểu đó người ta cũng cần phải in ít yêu chồng thôi và cần chồng rất nhiều chị sẽ không bao giờ hiểu được điều đó tại vì chị cần yêu chứ chị không có cần ai hết bạn trai do bạn trai cung cấp cho mình quá ít thông tin về người phụ nữ cho nên mình không thể đủ quan tâm đến bạn ấy mà cũng không biết là lối thoát mà bạn ấy sẽ chọn là như thế nào nhưng mà đối với những bạn trai còn lại không phải là tác giả của lá thư này nếu bạn cũng 28 tuổi hoặc chưa 28 tuổi nếu bạn đang vội nghĩ đến hôn nhân thì chị Miêu khuyến khích bạn sống uh, hoang đàn chi địa đi <cười> đi ra ngoài kia đi Yêu đương đi uh, Trải nghiệm hết đi uh, Chưa đu, yêu đủ Một trăm cô gái <cười> Thì đừng kết hôn với cô gái nào Đó vẫn còn, luôn luôn là yeah. câu nói của chị Phải Yêu cho thật nhiều vào Đừng ngại gì hết Yêu cũng được Yêu nhẹ nhẹ phất phất Yêu cho vui cũng được Trải nghiệm tất cả những kiểu yêu Được quyền hư Được quyền sai Thậm chí được quyền bạc bẽo Được quyền bạc tình Nhưng chỉ khi nào hai người trong cuộc là bạn và cô gái chịu trách nhiệm với cuộc chơi của mình là đủ Khi dính dáng đến những sinh mệnh khác Hai đứa trẻ Liệu hai đứa trẻ đó có cần có cha mẹ đầy đủ hay không Không phải đẻ ra một cái chỉ để minh chứng với hai dòng họ nội ngoại Rằng là bạn có chất lượng tinh trùng đủ để duy trì nòi giống Và bạn có đủ phẩm giá người đàn ông Để cân chỉnh cái tế bào xã hội nhỏ nhỏ mà bạn đã tự tạo cho mình hay không Ôi câu chuyện của bạn buồn quá bạn đã chia tay cô gái đó rồi Nhưng bạn vĩnh viễn là người chồng bất hạnh ở Trong khuôn khổ gia đình Cho đến cuộc tình tiếp theo yeah. Cảm ơn chị về câu chuyện ngày hôm nay Để khơi lên thêm một cái chủ đề mới Cho chúng ta suy nghĩ Khi mà định thêm vào môn kỹ năng sống Vào các trường học trung học cơ sở Đó là ngoài những cái môn làm tôm lên Phẩm hạnh tam tòng tương đức của người phụ nữ Cũng phải thêm cái môn phẩm giá của người đàn ông ừ. Cách làm chồng làm cha cho đúng Tự dưng cái xong rồi để rồi con gái nó trà đạp lên mình rồi nó thuê nhà cho người ta ở Xong rồi người ta làm gì trong đó người ta nhốt mình ở ngoài đau đớn khổ sở không Nhưng mà hình như là tại vợ bạn cho bạn ít kịch tính quá Bạn trai mình lại có khuyên hướng drama king hả? <cười> dạ ừ. à. Gu bạn mặn quá Sao giờ? Nhưng mà chị để ý không? Thí dụ như một lá thư gửi về cho chị nói là Tuổi 18 của em trong trên em cần sự giúp đỡ có nghĩa là em đoán hơn nữa số bạn trẻ ngoài kia thật sự có vấn đề về tuổi 18 Nhưng chỉ có một người có vấn đề cảm thấy căng thẳng nhất thì người ta sẽ đại diện viết thư ừ. Giống như một đám học sinh cùng chạy bộ nhưng mà có một đứa phê nhất mệt nhất thì mới làng lên. nó mới la làng lên Thầy ơi cái đường chạy này quá dài và em không đủ sức em xỉu đến nơi rồi Vậy thì khi mà anh chàng này viết thư em đoán là 50% trở lên cũng có những vấn đề tương tự Hoặc là không có thể chia sẻ bằng cách trực tiếp nói ra hoặc là nghĩ rằng chuyện đó bình thường thôi ừ. ừ có người sẽ nghĩ nó là bình thường có người sẽ rất ngại đàn ông thì không không đủ dũng cảm để kể lễ bao giờ hết chị nghĩ vậy phần lớn các bạn uh, các bạn không có đa ngôn như phụ nữ của mình ừ. 
Và trong những cái vấn đề của các bạn thì các bạn thường không có nhu cầu có đồng minh Phụ nữ mình thì thường là cần đồng minh cho nên hãy viết thư tập sự Thì may mắn có một cái lá thư hiếm hoi của một người đàn ông (cười) Em nghĩ là mình nên cảm ơn bạn đó Đúng, cảm ơn bạn Nhưng mà mấy bạn nữ mà coi cái tập này cũng đừng để cho nó làm tổn thương niềm tin của mình quá Chả có gì để tin và cũng chả có gì để thất vọng ở đây cả, nó là thuộc tính giới Họ được sinh ra như vậy Họ chỉ khác nhau, những người đàn ông họ chỉ khác nhau là chọn lựa trong hành vi Trước một cô gái đó họ cũng rung động y như vậy Nhưng mà có người sẽ chọn chơi ngu như anh bạn của chúng tôi ở đây Có người sẽ giữ cái rung động đó À, mấy cái cô mà làm ở đây thường có cái kiểu hấp dẫn như vậy mình hiểu rồi Thôi về ăn cơm nhà chắc ăn <cười> Cách à. cục của tôi sẽ giống như thế này Ờ hả? Dạ Và vì chị Miêu mắng té tát trong show Vì chị Miêu mắng té tát Chị Miêu không có mắng mà Chị Miêu rất hiểu bạn thôi <cười> Chị nói rằng là bây giờ cái bài toán của bạn như thế này nè Là cái chữ phẩm cách đàn ông á Hay là cái cái sự tôn nghiêm của đàn ông á Nó không phải thứ mà dạy trong trường tiểu học, trung học mà bạn có được Cái thứ đó rất đắt giá Người ta nói đàn bà có cái nghìn vàng á Đàn ông cũng có Có điều nó không phải là một màn trinh cụ thể Chả có là dấu hiệu gì hết Nhưng giá trị của một người đàn ông Nó có thể Phải đánh đổi, nó có nghĩa là trách nhiệm Nó là tính cam kết Nó là liêm sĩ Và để đánh đổi nó Đôi khi là những cơn đau trong tim Bạn đủ dũng cảm chịu đau không Đánh đổi nó Để làm một thằng đàn ông Có trách nhiệm với sai lầm của mình Rồi sau đó hãy học cách có trách nhiệm với vợ con của mình sau Dạ yeah. Thôi, khép lại lá thư ngày hôm nay thôi Mình tặng bạn một bài hát để um, lòng bạn cảm thấy khá hơn Và Trinh cũng từ câu chuyện của bạn trích một bài thơ ở trong cuốn sách của Trinh Nói về tâm sự của một người Có thể Trinh sẽ đứng trên vai cô gái tiếp viên Mà bạn yêu thương sau đó cô ấy đã cấm đoán bạn Xuất hiện trong đời của cô ấy bằng một số những phương pháp cô ấy có thể nghĩ ra Cô ấy có tâm sự đó, muốn biết tâm sự của cô thế nào Bây giờ mình nghe thử xem chị Miu với âm nhạc của chị ấy và một số tâm sự của chính bằng thơ ca Bạn có hiểu hay không ha? Phải chi em đừng có chồng Và anh còn đơn côi Thì ngày nay anh đâu buồn em đâu sầu đâu xa cách đâu phân vân chiều qua dù em ngủ chiều nay em theo chồng thế hỏi lòng có Chẳng là nơi anh mơ ước trên đời Tội cho anh Cứ phải sống nửa vời Bên cạnh em mà lòng không trọn vẹn Để cho anh yêu mà không hổ thẹn Anh đi đi Em không giữ nữa đâu Sẽ ổn thôi Như khi chuyện bắt đầu Ta đâu biết đang say hay đang giết Phải chi em đừng có chồng Và anh không của riêng ai Thì giờ đây duyên đôi mình Không ở 
tâm thầm không xa cách không đau thương lòng em không than thở và để em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau tiếc thương cũng rồi đành thôi van đông thuyền còn đâu ước mơ gì tôi cũng thế nhưng nhưng lỡ yêu rồi anh người biết bao giờ lòng ơi quên được người xưa hỡi anh lòng ơi Hãy subscribe